校，可是陈启川家族欺骗高一人，欺骗台湾社会超过六十年。陈启川当初说他捐了十一甲土地给高一做校地，所以他做了董事长。可是后来事实证明，这个十一甲校地。是他放领给佃农的土地。后来高一学校花钱把这个校地一笔一笔从佃农手上买回来，所以陈启川事实上没捐过一平地，也没出过一毛钱。那陈家已经三代垄断了高一的董事会，更不要脸的是，竟然董事会正式发公文给教育部，要把创办人。由杜聪明改为陈启川，教育部不准，他还不死心，几度发文，几度被退回。到最近，教育部不得不行文给高一说，创办人就是杜聪明，不是陈启川。可是陈启川的后代还是不死心，他们在校园内，在辐射医院的院长室。还挂了一个陈启川的像，下面还写“创办人陈启川”。原来在校史馆里头也把陈启川列为创办人，在医院学校的网站也把陈启川列为创办人。这种欺世盗名的做法，我们高一的校友不能认同。我们今天转型正义，就是要把过去错误的历史导正过来，而且。陈家从来没有替高一奉献过一毛钱，捐过一坪土地，竟然还把高一附设医院改名为中和纪念医院，为了纪念陈启川的爸爸陈中和。陈中和没有捐过一毛钱，没有捐过一块地，陈中和也不是医学界的前辈，为什么要把高一的附设医院改为中和纪念医院？陈家主导的董事会就是有私心。他们想要把综合纪念医院变成综合纪念会所基金会所属的医院，然后综合纪念医院的盈余不交给学校，这种做法，教育部屡次纠正，陈家董事会都不理会，最后教育部为了处罚董事会，竟然扣了学校的补助款，让高一的师生蒙受损失。扣了一千四百万到一千五百万的学校补助款，董事会犯错，处罚高一的师生。我们觉得教育部也犯了很大的错误。今天我们转型正义，更重要的一点，我们要揭发陈家为什么六十几年来可以在高雄为所欲为、横行无阻。因为陈启川本人在二二八事件里头就扮演了一个二二八共犯的角色。在中央研究院徐雪姬研究员所做的口述历史调查报告里头，采访彭孟吉的时候讲得很清楚。当时彭孟吉是高雄要塞司令，屠杀高雄人无数，而且逮捕了很多高雄的前辈精英。彭孟吉说，他当时抓人。都问陈启川这个该杀不该杀？如果陈启川说该杀就杀，陈启川就是扮演这种角色，获得彭孟吉赏识，推荐给蒋介石，所以蒋家重用陈启川，让陈启川做了高雄市长，陈天苗做了议长。那陈家在高雄是首富，拥有那么多的土地。可是，竟然还要这种欺世盗名、恶质的手法来掠夺高一的资产。结果，当杜聪明校长跟陈启川董事长意见上有冲突的时候，国民党当时的教育部呢，袒护陈启川，表面上说解散了董事会，让杜聪明校长退了，陈启川也退了。可是。洪寿南做过一届董事长以后，马上又让陈启川回来做董事长。那陈家从此在高一就
完全的掌控了这个董事会。我们的校友会今天在座有高一、有美的校友会，理事长曾成威斯，还有很多美国校友回来，大家挥个手哦，美国的校友。啊，也有从日本回来的校友啊，我们校立理事长，还有日本回来的校友，他们过去几年，每一年校庆回到高一，跟董事会沟通，希望董事会不要再去做这种篡改历史的事情，希望董事会开放董事的名额，让高一很多杰出的校友可以参与董事会，可是陈家的董事会一概的拒绝。甚至他们扬言，高一是他们陈家的，不是高一人的，所以高一校友没有资格过问陈家董事会的事情。所以我们今天所有的海内外校友已经忍无可忍，我们决定在全台湾转型正义的运动里头开第一枪，落实第一个台湾转型正义的个案，把陈家赶出高一。让陈家推出高一的董事会，我们要求陈建志下台，要求教育部解散高一董事会。我们希望媒体的朋友也有正义感，也有知识道德的良心，揭发陈家这样不义不公，像金氏王朝一样的做法。今天。在我们的高一的历史大，长期以来摆的两个风向，一个是我们的创办人郭明，可是另外一个陈启昌，我们觉得他已经没有资格坐在这个地方。就像我们刚刚讲的，他在二月八以后扮演什么角色？他不是创办人，为什么他的后代要坚持让他做创办人？这个已经不能再对学生。有教育的意义，而且是反教育、伤害教育的本质。教育是要求真，结果用谎话、用卑鄙的手段来掠夺高一。所以，我们今天要求校长最短的时间内将陈启川的头像拿掉，送回他们自己的家。如果不拿掉，那只有让我们校友或者学生来动手把他拉下来，就好像蒋介石的铜像已经被移走一样。同样的，在富士医院摆了一个陈忠和的铜像，我们的医院不是要纪念陈忠和的，所以我们今天待会也会到医院将陈忠和请下来。如果他们不拿掉，我想，陈家的董事会会在所有高雄人的面前变得很难看。今天我们要来做这个转型正义的动作，陈家也透过很多的关系来拜托说，不要让他们太难看了、啊。我在这里正告陈家董事会，他们自己收起来就不会难看的啦。他们自己如果不收起来，我不知道，可能会去丢鸡蛋。可能有人会去喷漆，可能有人会去拿重器械把它移走，那这个就不要怪我们说没有事先给他们善意的一个建议跟忠告。所以我们今天谢谢媒体的朋友跟我们一起来关心关心高一董事会所遗留下来的很多不公不义的事证。转型正义第一步就是要还原历史的真相，第二步就是要追究不义。犯法的责任，在这里我要跟各位媒体朋友报告，我们校友已经对董事会提出告诉，他们篡改校史、更改创办人，导致学校蒙受损失，遭教育部扣款，很多很多的不法的事证，我们都会在法院里头。要求他们应该负的法律责任。刚刚我们的校友也组成了一个高一自救会的理事会，希望能够提出最理想的董事会的组织章程，同时也希望将来陈家被解散以后，新的董事会能够透明化，完全符合民主化、透明化的程序，来建立一个新的高一董事会
，让高一可以更上一层楼，向公民面发展。好，那我们再呼一次口号，然后我们要游行校园。好，好，游行校园以后。清楚不易象征的动作，来，我们所有的校友，我们再共同来呼口号啊！陈坚志，下台！陈坚志，下台！陈家推出董事会，陈家推出董事会。